Всем привет! С вами Ксения Нагаева. Предлагаю окунуться в мир брендов. Сегодня при упоминании недорогой и качественной одежды никак нельзя не вспомнить бренд H&M – сеть магазинов с доступными ценами, распространившиеся по всему миру. Хеннес и Мауриц, более известные как H&M, это демократичный бренд, который выпускает модную одежду, обувь, нижнее белье, косметику и товары для дома. Бренд был основан в 1947 году Эрлингом Персоном. После посещения Нью-Йорка молодого человека не оставлял восторг от большого числа магазинов одежды с доступными ценами. Так Персон открыл в шведском городе Вестерас фабрику по производству недорогой женской одежды, которую можно было купить прямо со склада. Название для своего производства начинающий предприниматель выбрал простое и понятное – Хеннес для нее. В 1968 году одним из акционеров компании стал Мауриц Витфорс, который уже владел несколькими магазинами по продаже одежды для охоты. С того момента название компании поменялось на Хеннес и Мауриц, а ассортимент теперь включал одежду для женщин, мужчин и детей. В 70-80-х годах H&M расширил свой рынок и появился в Великобритании, Норвегии, Дании, Германии и Швейцарии. Сын основателя Стефан Персон принимал активное участие в развитии бренда и придумал рекламный ход. На открытии магазина в Лондоне всем посетителям раздавались пластинки модной тогда музыкальной группы Абба. С 1982 по 1998 год компанией руководил Стефан. Ему удалось еще больше снизить цены и ему принадлежит главный слоган компании мода и качество по лучшей цене. 2000 год был отмечен для H&M открытием нового магазина в Нью-Йорке, в городе, где основателю бренда и пришла в голову идея открытия своего бизнеса с новой концепцией для Швеции. А уже через год бренд открыл свой магазин в Москве. Сегодня в России более 50 торговых точек H&M. Как и многие шведские бренды различной величины, H&M уделяет много внимания проблемам экологии. В 2012 году была выпущена ограниченная коллекция футбола Garden Collection из отходов производства и органического хлопка. Все средства, вырученные от продажи, были переданы одному из фондов защиты окружающей среды. И напоследок интересный факт. В 1999 году в Германии была запущена рекламная кампания с участием Клаудии Шифер. С ней возникли довольно необычные проблемы. Витрины банально разбивались и постеры похищались. Руководство H&M даже пришлось сделать официальное заявление, согласно которому все желающие могли бесплатно заполучить постер по окончанию рекламной кампании, что положило конец вандализму. Впрочем, злые языки утверждают, что вся история с похищениями постеров – фикция, с целью привлечь себе лишнее внимание. На сегодня все. С вами была Ксения Нагаева и рубрика «В мире брендов». Пока! 